Eles são amigos de longa data. Toda semana se reúnem para jogar futebol. E foi depois de uma partida que eles tiveram a ideia. Comprar uma Kombi para ir assistir os jogos da Copa do Mundo no Brasil. Nós saímos de Caxias, vamos a Porto Alegre. Porto Alegre, Curitiba. Curitiba, São Paulo. São Paulo, Rio. Depois do Rio a gente vai para Salvador. Depois voltamos para o Rio de Janeiro, que é a última parada oficial numa cidade sede. Ainda está em fase de, uh, de planejamento. É, que nem a Copa do Mundo, nós ainda estamos em planejamento, a execução é só na Copa do Mundo mesmo. A gente também não tem todo o conhecimento uh, para longas viagens, então a gente está também se adequando às necessidades ao longo do tempo. A família deu apoio de, de quase todo mundo, tem também aqueles que acham ah, meio loucura, enfim, fazer uma viagem dessas com uma Kombi, mas no final todo mundo apoiou aí, porque todo mundo acha que vai ser uma coisa histórica e diferente. Por enquanto eles têm ingresso para apenas um jogo. Bósnia versus Irã, no dia 25 de junho, em Salvador. Até o início da viagem, marcada para o dia 18 de junho, eles pretendem personalizar a Kombi e comprar outros ingressos. Principalmente a gente quer ver se consegue assistir os jogos, né? Os jogos, participar realmente dos jogos da Copa do Mundo, mas também ver a estrutura, conhecer a festa, conhecer os locais, que a maioria dos locais a gente, eu particularmente não conheço, da, da, das capitais aí. Uh, conseguir ver a estrutura, a movimentação, a alegria da população, das torcidas. A Copa do Brasil, a última, teve, foi em 1950, então talvez seja a única oportunidade que na nossa geração temos para buscar, para participar dela, não apenas assistir ela na TV, né, mas viver ela, conhecer como é que ela funciona, qual é o clima, qual é a emoção, qual é o entusiasmo de estar dentro dela. Pelas contas do grupo, a aventura toda vai custar em torno de 26 mil reais. Só a Kombi custou cerca de 11 mil. Mas os amigos contam com a ajuda de apoiadores e patrocínios. Barato não sai, claro que dividindo entre os integrantes sai muito mais barato do que fazer uma viagem de avião, uma, uma viagem aérea, enfim. Então a gente fez do modo mais econômico possível. O transporte a gente já está fazendo ele mais barato, então reduziu o custo também com hospedagem e alimentação. Tem a preocupação também da, dos protestos né, que vinculem a Kombi com a Copa, então a gente está cauteloso, mas está bem ansioso também para partir. Bastante aventura, com bastante conhecimento, bastante contato com as pessoas, uh, conhecer uh, uh, por trás das imagens como é que é a Copa do Mundo, como é que é o dia a dia desse negócio funcionando, o que não aparece nas câmeras oficiais, a gente tentar viver isso. Viver algo totalmente diferente, curtir pra caramba a Copa do Mundo, os amigos, a viagem e poder realmente viver alguma coisa que eu não vivi até hoje.